hello students in this video i am going to explain example 12.2 given in page 251 find the supply function of a commodity such that the quantity supplied is zero when the price is rupees 5 or below 5 and the supply that is quantity increases continuously at the constant rate of 10 units for each 1 rupee rise when the price is above 5 that is 6 7 8 and so on okay in the question we have rendu part question split pannano. this question is very simple first half of the question enna deal pannudhu appadina quantity supplied abdingarudhu okay simple ah sollum appadina yankitta or product irukku and the product oda price vandu 5 rupees nu irukkara varaikku and the product sold aanadhu zero yaarume vaangala idhu da first half of the question second half of the question la nama and the product oda price increase pannalam first day 5 rupees varaikku irukkara varaikku yaarume vaangala second day and the product oda price 6 rupees nu irukkumbodhu 10 people vaangranga so 10 quantities sold aagudhu second day na enna pandra 7 rupees ku maathra 7 rupees ku maathumbodhu innu 10 people increase aagranga the question la continuously at the constant rate in the word mention so this is the question first half of the question when the 5 rupees are second half of the question when price of 1 rupee increase 10 10 quantities are constant rate increase okay now we will follow this method as usual in this lesson we will mention the straight line formula in the straight line formula we will mention the straight line formula in the lesson we will mention the reason we will y அப்படிங்கர் 2 unknown variables நமக்கு தெரியும் so 2 point formula வேச்சு இந்த சம்ம simple ஆ சொல்ப் பண்ணலாம் okay இந்த கொஷினுக்கு எது நம்ம 2 points x and y எது மீன் பண்ணலாம் அப்படியினா இப்போ இந்த givenல பாக்கம் போது நான் 2 மீன் பண்ணிருக்க 10,6 20,7 அப்படியின் இங்க கேட்கலாம் ஏனா first Mile . Quantity supplied அப்படிங்கர் அந்த வேடதாம் priority of first halfல குடுத்திருக்காங்க So, it must be clearly understood that அதுதான் X அப்படினே அதைய மாறி question வாட second halfலதாம் நமக்கு வந்து price குடுத்திருக்காங்க So, அது Y Just two point formula என்னது Y minus Y1 divided by Y2 minus Y1 That is equal to X minus X1 divided by X2 minus X1 X, Y அப்படிங்கர் எடுத்தில் நீங்கள் X, Y நே mention பண்ணலா reason அதுதான் நம்ம find பண்ணப் போர் answer So Y minus 6 divided by 7 minus 6 That is equal to X minus 10 divided by 20 minus 10 It further supplies us Y minus 6 divided by 1 That is equal to X minus 10 divided by 10 Make yourself clear that cross multiplication clear up பண்ணுங்க So 10 of Y minus 6 that is equal to 1 of X minus 10 Further simplification will be 10Y minus 60 that is equal to X minus 10 one point keep yourself in mind that x இங்கர value almost எப்பிமே positive வாதா இருக்கும் so x இங்கர term அப்படியே விஷ்டு remaining இருக்கிற terms எல்லாம் shuffle பண்ணலாம் so x that minus 10y that is equal to minus 50 அப்படிங்கரதா derived defined answer okay இப்பே x y அப்படிங்கரது நம்ம இந்த question இக்காக apply பண்ணது considerதாம் consideration தான் இந்த x and y இந்த questionல குடுத்த words என்ன அப்படினா quantity supplied அதாவது q அதே மாறி price p so let x be quantity demanded q and y be price p so x இங்கர் எடத்தில p u y இங்கர் எடத்தில I'm sorry, X இங்கர் எடத்தில Q, Y இங்கர் எடத்தில P, P U, apply பண்ணும். So, applying X to be as X, I'm sorry, Q and Y to be as P, the equation further changes to be as Q minus 10P that is equal to minus 50. Clear again, சொல்ரா, Q minus 10P that is equal to minus 50. As previous sum, ஒரு answer ஓட value வேணும் அப்படினா, இன்னோர் answer, இன்னோரு word வந்து நம்ம 0 பண்ணும். இன்னோரு term 0 பண்ணும். So, Q is 0 பண்ணம்போது நம்மக்கு P value கடுக்கியும் அது எப்படி கடுக்கியும் அப்படியங்க நோனா 
இப்போ க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது அந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ளை பண்ண சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மைனஸ் டென் பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகும்போது ஃபைவாக மாறுது நெக்ஸ்ட் இப்போது இது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இதே மாதிரி நமக்கு க்யூவோட ஆன்சர் நமக்கு தெரிய இப்போ நமக்கு வந்து பியோட ஆன்சர் தெரியல கண்டுபிடிச்சாச்சு அதே மாதிரி இப்போ நம்ம க்யூவோட ஆன்சர் என்னென்னு தெரியணும்னா பியை ஜீரோ பண்ணணும் ஸோ அதே ஈக்குவேஷனில் பி இடத்துல ஜீரோ பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு வெரி சிம்பிள் ஈக்குவேஷனாக மாறிவிடும் டோட்டல் பி டம் ஜீரோ வயசுனா க்யூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டி இதிலிருந்து நமக்கு கிளியராக என்ன தெரியுது அப்படின்னா க்யூ வில் பி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஓகே ஃபைன் இப்போது நமக்கு ரெண்டு அன்னோன் வேல்யூஸ் தெரிஞ்சிருச்சு பியோட வேல்யூ ஃபைவ் க்யூவோட வேடு வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டி இல்லை நான் பண்ணது எப்படியும் கரெக்டாக செக் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் Q மைனஸ் டென் பி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டியில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செக் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம தியரட்டிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணதை ப்ராக்டிக்கலாக அகெயின் லைக் லாஸ்ட் சம் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம கிராஃப் மூலிமா பிளாட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் சம்முக்கு வந்து நீங்கள் ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஆட் பண்ணல ஆனால் கிராஃபுக்கு நீங்கள் பிளாட் பண்ணி காமிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓகே கீப் கீப் யோர் செல்ஃப் இன் மைண்ட் தட் ஜீரோ கமா ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் தி கொஷின் ஸோ கிராஃபுன்னு வரும்போது நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் ரெண்டுமே ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கணும் வேற ஸ்தீரட்டிக்கலாக இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஸ்டெப் எல்லாமே நம்ம எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ரெண்டு மட்டும்தான் ஏன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபார்மில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வச்சு தான் டிரைவ் பண்ண முடியும் ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் கிராஃபோட ப்ரொசீஜர் எக்ஸ் ஆக்சஸ் கிளியராக வரைஞ்சிக்கணும் ஒய் ஆக்சஸ் வரைஞ்சிக்கணும் ஓங்கிறது ஆரிஜின் ஓகே இதில் எக்ஸ் ஆக்சஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபைவ் இண்டிவிஜுவல்ஸாக வச்சுக்கலாம் ஒய் ஆக்சஸ் எல்லாமே நம்ம ஒன் இண்டிவிஜுவல்ஸாக வச்சுக்கலாம் ஓகே ஆஸ் லைக் ப்ரீவியஸ் தட் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது குவான்டிட்டி டிமாண்டு ஒய் அப்படிங்கிறது ப்ரைஸ் ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது நம்ம என்ன தியரட்டிக்கலாக படித்தோமோ அதை ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறோம் ஓகே எக்ஸுங்க எக்ஸ் பிளாட் பிளாட்டில் வந்து நம்ம ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி அண்ட் ஸோ ஆனால் மாறும் அதே மாதிரி ஒய் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அண்ட் ஸோ ஆனால் மாறிடும் இப்போ மேலே மார்க் பண்ண மூணு ரீடிங்ஸையும் நம்ம பிளாட் பண்ணி காமிக்கணும் ஜீரோ கமா ஃபைவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஜீரோ ஒய் ஆக்சிஸில் ஃபைவ் ஸோ ஒய் ஆக்சிக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் ஃபைவ் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் டென் கமா சிக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டென் ஒய் ஆக்சிஸில் சிக்ஸ் பிளாட் பண்ணிவிட்டு டென் கமா சிக்ஸ் ஓகே பெட்டா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ப்ரொசீஜர் ட்வெண்ட்டி கமா செவன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ட்வெண்ட்டி ஒய் ஆக்சிஸில் செவன் இதே மாதிரி நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு போ கொண்டு போகலாம் அதாவது தேர்ட்டி கமா எயிட் ஃபார்ட்டி கமா நைன் அப்படின்னு பட் நமக்கு ஜஸ்ட்டு டூ மட்டும்தான் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம டூ மட்டும் புக்கில் பண்ணால் போதும் இந்த மூணு லைனும் ஜாயின் ஆகிற அதாவது இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸும் ஜாயின் ஆகிற இந்த லைன் தான் ஸ்லோப் இந்த இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் ஜாயின் ஆகிற லைனுக்கு பேர் தான் ஸ்லோப் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் தி கிராஃப் பார்ட் வெல் தேங்க